Вот эти вот костюмы было делать легко, но самое трудное было делать лицо. Нужно было мелкими бисерами обделывать. Это заняло очень много времени. Это копия работы Гульнуры Нуркеновой. Оригинал, за который девочка была отмечена дипломом второй степени, остался на память организаторам республиканского конкурса. Гульнур признается, к конкурсу готовилась заранее. На то, чтобы выполнить из бисера детей в национальных казахских костюмах, у нее ушло около месяца. Я очень рада, что я привезла второе место. За меня все волновались и мне помогали, за меня держались. И мои одноклассники очень рады. В следующий раз тоже хочу поехать, получить тоже хоть, ну, на первое место уже. Вторую работу, которую учитель технологии Айгуль Хабдашхан решила представить на конкурс, стал национальный головной убор невесты. По задумке педагога, ее ученица в работе совместила казахские национальные традиции с японским искусством изготовления цветов из шелка. Когда мне предложили принять участие в этом конкурсе, я очень долго думала, получится ли у нас. Ведь члены жюри перед участниками поставили цель, чтобы работы были современными и необычными. Изучив кучу материалов, я решила соединить народные техники современными. Так у нас и появился Саукеле в селе Канзаши. Всего же в конкурсе, который проходил в Боровом, приняли участие школьники со всех регионов республики. Обе работы тимиртауских мастериц были удостоены диплома второй степени. А преподаватель талантливых девочек планирует выставлять их работы на международные конкурсы. Сама же Айгуль уже занялась изготовлением юрты, которую намерена представить на выставке «Экспо-2017». Анна Калинина, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау.